మళ్ళన్నా మళ్ళీ వస్తాం ఐటీ పోయి ఈడీ వస్తుందా అధికారులతో ఓవర్ యాక్షనే కొంప ముంచుతోందా కేసీఆర్ ఇచ్చిన ధైర్యంతో రెచ్చిపోయిన మంత్రి బెదిరించారు కొట్టారని వ్యాఖ్యలు పిఎస్లో ఫిర్యాదు ఐటీ కూడా తగ్గేదే లేదంటూ కేసు ఈడీకి లేఖ రాసినట్లుగా వార్తలు ఈడీ ఎంటర్ అయితే మల్లారెడ్డి పరిస్థితి ఏంది అయ్యో రామ ఎంత పని అయిపో వాళ్ళ కొడుకట హాస్పిటల్ ఉంటే నాయన నాకు భయం అవుతుంది అన్నట భయపడకు రా పోతే మళ్ళీ సంపాదించుకోవచ్చు కానీ భయపడకు నువ్వు అని అన్నట చెప్తున్నారు జనాలు చెప్తున్నారు అక్కడ ఉన్నారు ఈ వీళ్ళకి సంపాదన చాలా ఈజీ అండి ఒక ఒక పేపర్లో నిన్న మల్లారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఒకటి అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి వీళ్ళకి వీళ్ళకని ఒక వార్త నిన్న ప్రచురితమైంది ఇది చూడండి ఒక్కసారి ఇగో మల్లారెడ్డి మంత్రి మల్లారెడ్డికి దాదాపు ముప్పై ఒక్క విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళ బ్రదరు ఆయన ఆయన కొడుకు వాళ్ళ పేర్ల మీద థర్టీ వన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి మీరు చూడండి తెలంగాణ ప్రజలకి ఉచిత విద్య అందితే అసలు ఇలా దుకాణం మొత్తం క్లోజ్ ఎన్ని వేల కోట్ల సంపాదన చూడండి ఆదాయ పన్ను దాడుల నేపథ్యంలో మంత్రి మల్లారెడ్డికి చెందిన విద్యా సంస్థల పైన తీవ్ర చర్చ జరుగుతున్నది స్కూల్లో ఇంజనీరింగ్ మెడికల్ ఫార్మసీ కాలేజీలు కలిపి దాదాపు ముప్పై ఒక్క విద్యా సంస్థలు మల్లారెడ్డి కుటుంబ సభ్యులకు ఉన్నాయి ఈ సంస్థలు మల్లారెడ్డితో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు అల్లుడు భాగస్వాముల పేరిట ఉన్నాయి ఆ వివరాలు చూడండి మల్లారెడ్డి పేరిట ఉన్న విద్యా సంస్థలు సిఎంఆర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ షాపూర్ నగర్లో ఉంది ఎంబీ గ్రామర్ స్కూల్ సూరారంలో ఉంది ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు మల్లారెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ధూలపల్లి మల్లారెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ అటానమస్ మైసమ్మగూడ ధూలపల్లి మల్లారెడ్డి కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ విమెన్ మైసమ్మగూడ మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సైన్స్ కిష్టాపూర్ మేడ్చల్ మల్లారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ మైసమ్మగూడ ధూలపల్లి ఇవి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు మెడికల్ బీఎడ్ కాలేజీలు మల్లారెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మాసిటికల్ సైన్స్ మైసమ్మగూడ ధూలపల్లి మల్లారెడ్డి ఫార్మసీ కాలేజ్ మైసమ్మగూడ ధూలపల్లి మల్లారెడ్డి మెడికల్ కాలేజ్ ఫర్ విమెన్ మల్లారెడ్డి డెంటల్ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ మల్లారెడ్డి మెడికల్ కాలేజ్ కో ఎడ్యుకేషన్ మల్లారెడ్డి డెంటల్ కాలేజ్ కో ఎడ్యుకేషన్ మల్లారెడ్డి బీఎడ్ కాలేజ్ కొంపల్లి మల్లారెడ్డి అల్లుడు రాజశేఖర రెడ్డి విద్యా సంస్థలు మర్రి లక్ష్మణరెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మసీ దుండిగల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు మర్రి లక్ష్మణ్ రెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ గండి మైసమ్మ దుండిగల్ ఎంఎల్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కుత్బుల్లాపూర్ వర్ధమాన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాచారం శంషాబాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ గండి మైసమ్మ మెడికల్ కాలేజీలు అరుంధతి మెడికల్ కాలేజ్ దుండిగల్ మల్లారెడ్డి తమ్ముడు గోపాల్రెడ్డి విద్యా సంస్థలు సిఎంఆర్ మోడల్ స్కూల్ బోయినపల్లి సిఎంఆర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ బోయినపల్లి సిఎంఆర్ హై స్కూల్ గాజుల రామారం కాలేజీలు సిఎంఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫార్మసీ కండ్లకోయ సిఎంఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కండ్లకోయ సిఎంఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్ టెక్నాలజీ కండ్లకోయ సిఎంఆర్ టెక్నికల్ క్యాంపస్ కండ్లకోయ సెయింట్ మార్టిన్ స్కూల్ బాలానగర్ సెయింట్ మార్టిన్ స్కూల్ మల్కాజ్గిరి సెయింట్ మార్టిన్ స్కూల్ నాచారం సెయింట్ మార్టిన్ స్కూల్ చింతల్ థర్టీ వన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళ వీళ్ళ ఫ్యామిలీ మీరు చూడండి ఒక్కొక్క మెడికల్ కాలేజీ ఒక్కొక్క మెడికల్ సీటు రెండు నుంచి మూడు కోట్లకు అమ్ముతారు వీళ్ళు ఓపెన్ బహిరంగ మార్కెట్లో మొత్తం ఆ భీమవరము ఆ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటారు అక్కడ పెద్ద మామూలు మాఫియా కాదు ఇది కేవలం వీళ్ళ మెడికల్ కాలేజీ నుంచి వచ్చిన డబ్బే దాదాపు వందల కోట్లు ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ సీటు ఒక్కొక్క సీటు పది నుంచి పన్నెండు లక్షలు డొనేషన్ ఇది ఇది కళ్ళ ముందు కనుక కనిపిస్తున్న వాస్తవం మీరు చూడండి పేరెంట్స్కి ఫోన్ చేసి మీరు డొనేషను ఇచ్చినామని చెప్పకండి అని అని ఫోన్లు చేస్తున్నారట ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా మీరు విచారణ చేయాలంటే ఏమో చేయాల్సిన అక్కర్లేదండి మంత్రి మల్లారెడ్డి మేనేజ్మెంట్ సీట్ల భర్తీ ఆ కాలేజ్ భర్తీ పైన మీరు ఒక విచారణ కమిటీ వేయండి విచారించండి కథమే పల్లా రాజేశ్వరెడ్డి కాలేజీలు ఆయన ఆయన కాలేజీలో డొనేషన్లు లక్షలు 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 వసూలు చేస్తారు ఇక మెడికల్ కాలేజీలు అయితే ఇక అసలు అది కోట్లే ఒక్కొక్క మెడికల్ సీటు రెండు నుంచి మూడు కోట్లకు అమ్ముతారు డొనేషన్ అంటే ఏ స్థాయిలో మల్లారెడ్డి సంపాదన ఉందో ఒక్కసారి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఈడీ కాదు ఇంకా ఇంకా పై విచారణ చేసినా అవసరం లేదు ఆయన ఎవరో నిన్న తమ్మినేని వీరభద్ర సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి మాట్లాడుతున్నాడు ఐటీ చాలా దారుణం ఇట్లా ఇట్లా చేయడం అట ఇంతే మల్లారెడ్డి అనేటోడు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పేద ప్రజల రక్తం తాగుతున్నాడ
ఇంకా చేయాలి అనాల్సింది పోయి సమ ఇంకా మా మన చేయడం తప్పు అని కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారంటే మనం ఓడిపోతే అనుభవాలు నేర్చుకొని మళ్ళీ గెలవచ్చు కానీ ఇట్లాంటి నాయకులు దిగజారిపోతే ఇంకా దేనికి పనికిరాదు సో ఇది మల్లారెడ్డి బాగోతాం అన్నట్టు ఎన్ని ఎన్ని కాలేజీలు చూడండి ఎంత ఇప్పుడు రెండు పాలకాలు వేసుకునేట ఇన్ని సంపాదించినట ఎట్లా సాధ్యమైందో మరి